Pois é, uh, tivemos também a Locomotiva do Norte, o Porto Velho Esporte Clube, encarando a União Cacoalense. Esse jogo que inclusive foi realizado no estádio Biancão, na cidade de Paraná, porque o Porto Velho Esporte Clube foi penalizado e teve que mandar jogo a 200 quilômetros da capital. Confira como foi o resultado do jogo de ontem lá na cidade de Paraná. Um confronto marcado pela intensidade dentro de campo, assim foi o jogo entre Porto Velho e União Cacoalense. Aos 10 minutos do primeiro tempo, a rede balançou em favor da locomotiva. Fagner, do Porto Velho, aproveitou uma oportunidade de bola na área e de cabeça abriu o placar. Conseguimos o nosso resultado positivo dentro da competição, a primeira vitória. Agora precisamos trabalhar muito, né? não tem nada conquistado, tem que ter muito suor, muita luta agora. A diretoria incumbiu uma missão para nós, temporária, e a gente vai trabalhar muito né, para que, que esses atletas, para que esses pais de famílias trabalhem muito, dê tudo de si, para conquistar os objetivos, tanto do Porto Velho como todos os nossos objetivos. O segundo tempo iniciou com o Porto Velho ampliando a vantagem. Aos poucos minutos, o Luan recebeu a bola, girou e acertou o canto esquerdo do gol adversário marcando o segundo gol da partida. União Cacoalense teve várias chances de bola, mas não conseguiu finalizar. Para cá, final, 2 a 0 para o Porto Velho. Sentimento de, de mais uma vez realizado, né? a gente que, que é atacante ali tem que, tem que se realizar a cada jogo com, com gols. Né? Foi para isso que eu, que eu vim para Porto Velho, estou muito feliz, muito contente. É o segundo gol consecutivo, espero sair mais. Foi um jogo infeliz para a gente, acabou... Nosso modo de jogar, tomamos um gol no comecinho. A palavra mesmo é infelicidade, que é, tivemos oportunidade, acabamos não convertendo em gol. Os jogadores da locomotiva seguem de Paraná para a disputa contra o Galo da BR no sábado, a partir das sete e meia da noite. Tá aí, pois bem, né? A locomotiva do Norte, enfim, encontrou a vitória. Lembrando que na segunda-feira, depois daquele empate entre o Genos uh, e Porto Velho aqui na capital... Tivemos é, a primeira dispensa de treinador, né? O técnico Márcio Parreiras foi demitido do Porto Velho Esporte Clube e assumiu, então, interinamente o Paulo Eduardo. E ontem, já como interino do técnico interino do Porto Velho, conseguiu a primeira vitória na competição. Com essa rodada em andamento, a tabela fica da seguinte forma. Nós temos... Permanece na liderança o Gi Paraná, mas agora empatado com o Barcelona, né? O Gi Paraná com nove pontos, o Barcelona tem nove pontos. O Gi Paraná ainda tem um jogo a menos do que o Barcelona. O Barcelona já com cinco jogos na quinta rodada da competição. O Vilhena vem na sequência com cinco pontos, o Porto Velho sobe para a quarta posição com quatro pontos, sendo que o Porto Velho ainda tem dois jogos pendentes. O Genos vem com dois pontos, quatro jogos, tem um jogo pendente. O União Cacoalense está na lanterna com dois pontos e quatro jogos no campeonato.